ஹாயர் ஒன் டே டென்னில் இருக்கும் அது என்ன சார் டே டென் நேற்று தானே சார் ஆரம்பிச்சிங்க நான் இப்போ சொல்கிறேன் சாப்டர் ஒனில் நான் என்னெல்லாம் சம்ம போடுறோன்னோ ரொம்ப வீக்காக இருக்க பசங்க அதை மட்டும் போடுங்க கட்டாயமாக நான் சொல்கிறேன் அடித்து தூள் கிளப்பிடலாம் ஒன்று டூவில் நான் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் முடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன் டூ த்ரீ கூட நான் முடிச்சிருவேன் ஸோ நான் சொ சொல்கிற ஃபைவ் மார்க்கும் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் போட்டால் போதும் நான் சொல்கிறது எல்லாத்துக்கும் கிடையாது முடியாத பசங்களுக்கு நல்ல பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இன்றைக்கி ஒரே ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு போடுங்க ஓகேவா டென்த்து டே உங்களுக்கு மீதி இருக்க டேலாம் நான் ஃபஸ்ட் டே நான் போடுவேன் லீவில் அது பிளேலிஸ்ட்டாக நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் லைன் பை லைனாக பாருங்கள் இன்றைக்கி இருக்க சம்மை போடுங்க அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா லைன் பை லைனாக பார்த்துக்கலாம் இப்போது ஈக்குவேஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பேலன்ஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க யூசிங் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடில் கெமிஸ்ட்ரி ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸிங் பேலன்ஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி நைன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸ் டூ இங்கே எக்ஸ் த்ரீ இங்கே எக்ஸ் ஃபோருன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்பனை ஈக்வேட் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் தானே கார்பனை ஈக்குவல் பண்ணுறேன் ஈ கார்பன் லிங்க் என்ன இருக்குது அஞ்சு இருக்குது அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் தானே அடுத்து கார்பன் லிங்க் என்ன இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை அப்போது எக்ஸ் த்ரீ பாருங்கள் கார்பனில் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒன் எக்ஸ் த்ரீனா எக்ஸ் த்ரீ அடுத்தது இது வந்து இப்படி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அப்போ ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோடது ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் ஹைட்ரஜனோடது என்ன இங்கே இருக்குது எயிட் இருக்குது அப்போ எயிட் இங்கே எக்ஸ் ஒன் இருக்கா எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைட்ரஜனோடது இங்கே என்ன இருக்குது டூ இருக்குது அப்போது எக்ஸ் ஃபோர் டூ எக்ஸ் ஃபோர் ஸோ இங்கே இது கேன்சல் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபோர் டூ டேபிளில் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ முடிஞ்சு ஸோ அடுத்தது ஆக்சிஜனில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சிஜனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சிஜனில் இங்கே டூ எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து ஆக்சிஜனில் டூ எக்ஸ் த்ரீ இங்கே ஆக்சிஜனில் பாருங்கள் ஒன்று தான் இருக்குது ஒன் எக்ஸ் ஃபோர் அப்போது இப்படி கொண்டு வந்துருங்க எல்லாமே டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நம்ம மூணு இக்குவேஷனும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த மூணு இக்குவேஷனுமே நம்ம வந்து பாருங்கள் ரைட் சைடில் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் செவன் வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க ரைட் சைடில் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ நான் இங்கே வந்து ஏ ஜீரோ ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸும் கொடுக்குறேன் அப்போது பாருங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ இருக்கா இல்லை ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீ இருக்குது மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஃபோர் இல்லை பாருங்கள் ஜீரோ இல்லாதது ஜீரோன்னு போட்டுரும் அடுத்தது இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் டூ இருக்கா ஜீரோ எக்ஸ் த்ரீ இருக்கா இல்லை ஜீரோ எக்ஸ் ஃபோர் இருக்குது மைனஸ் ஒன் குவாயிஃபிஷன் மட்டும் எழுதணும் அடுத்தது இதில் வந்து எக்ஸ் ஒன் இல்லை ஜீரோ அடுத்தது டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஃபோர் என்னது மைனஸ் ஒன் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க ஓகே எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு எக்ஸ் ஃபோர் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாங்க ரைட் சைடில் ஜீரோ 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 ஜீரோன்னு இருக்குது அதையும் போட்டுருங்க ஜீரோ 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 ஓகேவா போட்டாச்சு இப்போது இது தான் நம்மளுடைய மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு எக்ரான் ஃபார்ம் கொண்டு வரணும் எக்ரான் ஃபார்ம் ஞாபகம் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது நம்பர் வரணும் ஒன்று வந்தாலும் சரி வேறு எதாவது வந்தாலும் சரி இப்படி இப்படி ஜீரோ வரும் தானே எக்ரான் ஃபார்ம் கொண்டு வந்துடலாமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ட்ரிக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் டூ ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் டூ ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் ஆர் ஒன் இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் டூ ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ரோ த்ரீயை நான் அப்படி எழுதுகிறேன் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்தது ஆர் டூ இன்ச் இன்டர்சேஞ்ச் ஆர் த்ரீ பண்ணால் இந்த ஜீரோ கீழே வந்துடும் இந்த ஜீரோ மேலே போயிடும் நமக்கு என்ன இங்கே ஜீரோ வரணும் அப்போ பாருங்கள் ஆர் டூ ஆர் டூவும் ஆர் த்ரீ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் போதும் நீங்கள் ரேங்கே கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை அப்போது ஃபோர் ஃபஸ்ட் ரோவில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ரோ டூ இன்டர்சேஞ்ச் ரோ த்ரீ அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ முடிஞ்சு ஓகேவா பாருங்கள் இங்கே ஜீரோ வந்துருச்சு அடுத்து இங்கே ஜீரோ வர வச்சா முடிஞ்சா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எக்லான் ஃபார்ம் என்ன பண்ணணும் ஆர் த்ரீயில் தானே சேஞ்சு யார் கூட பண்ணணும் ஆர் த்ரீயில் தான்
இங்கே ஜீரோன்னு இருக்குது ஜீரோ இன்ட்டு ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மை ப்ளஸ்ஸு ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் நீங்கள் எழுதி பார்த்தும் பண்ணிக்கலாம் நேற்றே சொல்லிக் கொடுத்தேன் இங்கே ரெண்டுமே ஜீரோ இருக்குனாலும் நீங்கள் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஜீரோன்னு போட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு எக்லான் ஃபார்ம் வந்துருச்சு தெரியுதா அவ்வளோதான் இனி சா இங்கே வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்சு மைனஸ் ஃபோர்னு மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா வந்து ஃபோர் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஃபோரு அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோனா மைனஸ் ஃபோர் ஓகேவா இப்போ அடுத்தது இது ஈக்குவேஷன் ரூபத்தில் எழுதலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதியாச்சு செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ரொம்ப சிம்பிள் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் இல்லை எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ இல்லை அடுத்த மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ஃபோருக்கு பதில் டீன்னு போடலாம் ஏன் சார் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே மூணு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்குது நமக்கு வந்து நாலு நாலு வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் அதனால் ஒரு வேரியபிளுக்கு நீங்கள் டீனு வச்சுக்கணும் நீங்கள் என்ன என்ன எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ எதுக்கு வேணால் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் ஃபோருக்கு வச்சுக்கிறேன் அப்போ எக்ஸ் ஃபோர் தூக்கி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஃபோர் இப்படி போச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் அப்போ ப்ளஸ் டி அப்போ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை ஃபோர் எக்ஸ் ஒன்னை கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது இந்த ஈக்குவேஷன் எடுங்க அதான் சின்னதாக இருக்குது மைனஸ் ஃபோ ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் அப்படி கொண்டு போய்க்கோங்க அப்போ மைனஸ் சார் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோருக்கு பதில் டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஃபோருக்கு பதில் என்னது எக்ஸ் ஃபோருக்கு பதில் டி அப்போ எக்ஸ் த்ரீ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபைவ் டி பை ஃபோர் முடிஞ்சு எக்ஸ் த்ரீயும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஃபைவ் டி பை ஃபோர் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபோருக்கு பதில் டி ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து பாருங்கள் இந்த டூ இந்த டூவும் கேன்சல் பண்ணி ஃபைவ் ஓகேவா அப்புறம் எல்சியும் எடுக்கலாம் எல்சியும் எடுத்தால் டூ டூ சார் ஃபோர் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் டி இங்கேயும் எல்சியும் எடுங்க மைனஸ் டூ டி டிவைட் பை டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் டூ இது ரெண்டு கூட்டுங்க மைனஸ் செவன்ட்டி மைனஸ் செவன்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி எக்ஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து எக்ஸ் ஃபோர் இது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது நமக்கு பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு ஹோல் நம்பர் தான் வேணும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் ரவுண்ட் ஆஃப் நம்பர் தான் வேணும் அதனால் இந்த டீக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு மதிப்பு பிடிக்கணும் அப்போ எல்லாத்துக்குமே கீழே ஃபோர் இருக்குது அப்போ நான் டீக்கு பதில் ஃபோர்னு கொடுத்துட்டேன்னா அப்போ அந்த ஃபோர் ஃபோரெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டீக்கு பதில் லெட் டேக் டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகேவா அடுத்தது இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டி பை ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டீக்கு பதில் ஃபோர் போட்டால் ஃபோர் பை ஃபோர் ஒன் ஓகேவா பாரு எக்ஸ் ஃபோரும் கண்டுபிடிச்சிச்சு எக்ஸ் ஒன்னும் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து எக்ஸ் த்ரீக்கு பதில் எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டி பை ஃபோர் அப்போ எக்ஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டீக்கு பதில் ஃபோர் போட்டால் இந்த ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் ஆன்சர் வந்துருச்சு அடுத்து திரும்பவும் டி லெட் டீங்கிறது நம்ம தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ரவுண்ட் ஆஃப் வேல்யூ வரதுக்காக அப்போ டி ஈக்குவல் டு இங்கே ஃபோர் போடணும் அப்போ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு செவன் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் 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 கேன்சல் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ ஆக மொத்தம் நமக்கு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ கிடச்சிருச்சு பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போட்டால் முடிஞ்சு சரியா பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போடலாமா சி அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறேன் சி ஃபைவ் எச் எயிட் ப்ளஸ் ஓ டூ கிவ்ஸ் சிஓ டூ ப்ளஸ் எச் டூ ஓன் இருக்கு அப்போது நீங்கள் இதில் என்ன வச்சுருந்தீங்க எக்ஸ் ஒன் வச்சுருந்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் டூ வச்சுருந்தீங்க எக்ஸ் த்ரீ வச்சுருந்தீங்க எக்ஸ்
ஸோ இதுதான் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் பை யூஸிங் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் கொஞ்சம் அப்படியே பாருங்கள் ஈஸி தான் சப்ப சப்பசம் நான் வேணால் மூணு பேஜ் போட்டிருக்கலாம் பட் ஆனால் ரேங்க் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படியே போட்டிங்கன்னா ஈஸி எங்கே பொருளையோ கமெண்ட் பாக்ஸில் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் இதில் டவுட் கிளியர் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஈஸியான சம் தேங்க்யூ ஸோ டெய்லி கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா நான் போட்டே இருப்பேன் சரிங்களா தேங